ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കാരണം അപ്പം ഒത്തിരി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടും കാണണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റിലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ത്രസ്റ്റ് എൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ എന്താണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണല്ലോ അതാണ് എൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ് പാസ്കൽ എഴുതുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ പി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല പാസ്കലിന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത് യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നാ തന്നിരുന്നെങ്കിലോ ഏത് തരം ഫോഴ്സുകൾ തന്നാലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പി എൻ ആണല്ലോ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഏത് തരം ഫോഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ എൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് എഴുതാം അത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മിററിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കോൺകേവ് മിററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് ഐ ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയാ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് ഒ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ഐ എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടുന്നു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായോ മൈനസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് കോൺകേവ് മിറർ ആണല്ലോ താഴേക്ക് ഉള്ള ലെങ്ത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മുകളിലേക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മുകളിലെ പ്ലസ് ടു ആയത് കാരണം അത് മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അറ്റ് വോട്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡസ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ബിക്കം പോസിറ്റീവ് അതായത് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് ത്രീ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴേക്കുള്ളൊരു ഇമേജ് കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാലാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആയിരുന്നല്ലോ ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വയ്ക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്നാണല്ലോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ തലകുത്തി വയ്ക്കാറില്ല ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് മേളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത
നമുക്കത് അറിയാമല്ലോ എഫിൻ്റെയും പിയിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അതാണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകണം എന്നുള്ളൊരു കറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് വലുതാവുമ്പോഴാണല്ലോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അങ്ങനെയും ഓർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും ഓർക്കാം സംഗതി പിടിയിട്ടേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഈ ഇമേജ് ഇത് ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓൾറെഡി എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇമേജ് പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇമേജ് ഇറക്റ്റായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം തലകുത്തി നിന്നാൽ പോരാ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ എപ്പോൾ ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആകുമെന്നേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എഫിൻ്റെയും പിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചോദിക്കുമോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നോക്കൂ നാല് മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ സ്റ്റീൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അലുമിനിയം കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കാൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചു ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെയോ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മിക്കതും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാ എൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനൊരു സ്ലിപ്പറി നേച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു തെന്നി പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു നേച്ചർ ഈ ഗ്രാഫൈറ്റിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇതിന് ഒരു സ്ലിപ്പറി നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് മെയിൻലി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എഴുതാനായിട്ട് പറയും എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നാലും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഇസ് നിയർ ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഇസ് നിയർ ദ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് പോൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ എർത്തിൻ്റെ പടം വരച്ചിട്ട് ഇത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് പോളും ഇത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ വരുന്നത് ശകലം ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റായിട്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെയും സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളിത് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറയണം ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോൾ വരും എർത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്ത് വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോർത്ത് ഇതും സൗത്ത് ഇതുമാണ് പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പം നോർത്ത് താഴെയും സൗത്ത് മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒക്കെ പല പലതരത്തിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്കത് കറക്റ്റായി എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഫിഗർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇസ് യൂസ്ഡ് മൂന്നാല് സിറ്റുവേഷൻ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കി ഏത് മിററാന്ന് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് തിരിഞ്ഞ് പോകരുത് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മേക്കപ്പ് മിറർ ഷേവിങ് മിറർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ പൊട്ട തെറ്റാണ് കോൺവെക്സ് മിററാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മിററാണ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിയ ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മിററാണ് അല്ലേ അപ്പം
മാംഗോ ഫോളോയിങ് ഫ്രം എ മാംഗോ ട്രീ മാംഗോ ട്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു മാങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ബലത്തിലല്ലേ അത് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ അയൺ റോഡ് ആൻഡ് എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഇസ് പ്ലേസ് നിയർ എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഒരു അയണിൻ്റെ പച്ചിരമ്പിൻ്റെ ഒരു റോഡും ഒരു കഷ്ണവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉരുക്കിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വിച്ച് റോഡ് ആക്ട്സ് ആസ് എ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഇതിൽ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ആവുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഒരു പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഈ അയണോ സ്റ്റീലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ സ്പ്ലേസ് നിയർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഈ അയണോ സ്റ്റീലോ വെച്ചാൽ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റായി ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റായി ഈ കൊണ്ട് വെച്ച സാധനം ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ഏതാണ് ഈ അയൺ ആണോ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റീലാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റീലും ഇത് അയണും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് അയൺ ആണ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയും റീറ്റൻറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലോ കാരണം എന്താണ് അയണിന് സെസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മാഗ്നറ്റായി മാറാനുള്ള കഴിവ് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റായി മാറാനുള്ള കഴിവ് അയണിന് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാവുന്നതെന്നാണ് ആ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പം എളുപ്പത്തിൽ മാഗ്നറ്റായി മാറാനുള്ള കഴിവ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി അയണിന് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വിച്ച് റോഡ് റീറ്റെയിൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഈ ഈ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ സമയം മാഗ്നറ്റിക് പവർ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് അതായത് ആ മാഗ്നറ്റിക് പവറിനെ സൂക്ഷിച്ച് അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിലേതിനാ കൂടുതലെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയം മാഗ്നറ്റായി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും അത് സ്റ്റീലായിരിക്കും കാരണം സ്റ്റീലിന് റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം സ്റ്റീലിന് കൂടുതലാണ് അത് അയണിന് കുറവായത് കാരണം കൂടുതൽ സമയം അത് മാഗ്നറ്റായിരിക്കില്ല ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് വീഡിയോയിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കാരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈ സ്റ്റീലാണോ അയണാണോ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒത്തിരി കാലം മാഗ്നറ്റിസം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നീണ്ടു നിൽക്കണം അതിനേതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അതിന് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിസിനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്റ്റീലിന് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റോ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിലേതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആകും പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ആകും ഇത് വേഗം ഒന്നും മാഗ്നറ്റ് ആവില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിസിനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന ടേം റീറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന ടേം മനസ്സിലായല